Ahoj, tentokrát trochu výpočetní techniky. Je to kulečka vyrobená v Bratislavě na začátku 80. let. Je to taková trochu vědečtější kalkulečka. A pokračující funkce přepínač stupně radiány. Co tady o ní píše? Pěkný, he? Operečné možnosti. Zpracování místních čísel s dvojmístným exponentem. Předvolba desetinné čárky kláve jsou výpočet čtyř základních operací, výpočet převracené hodnoty, výpočet druhé odmocněny a odmocněny. Přímé vkládání konstanty kláve jsou jeden volný paměťový registr, výpočet příkladů se závorkami ve dvou úrovních, výpočet logaritmických a exponenciálních funkcí, výpočet trigonometrických a cyklometrických funkcí s možností přepínání stupně a radiány. To jsem si mohl myslit. Tak. Vypneme. A pustíme si do pitví. Šroubky. <laughs> Šroubky už sami vypadly. To je dobrý. Tak, tady je. Mikrokontroler MC14008B. Polské výroby. Značka CEMI. To je nějaký institut polovodičové techniky nebo něco takového. Ale mám takový pocit, že to je okopírovaná Motorola. Pár elektronických kondenzátorů. Zobrazovač poskládaný z 12 itronů. Podíváme se zblízka. Tady máme milion tranzistorů, všechny stejný, 307V. Tady je 20 tranzistorů pro napájení těch, teda kůlový, 12 tranzistorů pro napájení těch 12 itronů jako, jako celku. Tady je 8 transistorů pro napájení segmentů. 7 segmentů plus tečka. No a to je všechno. Milion odporů a pár diod. S digitrenovou kalkulačkou by byla větší zábava. No, typická Tesla Bratislava. My z toho by to přelakovali, tak to pocínujou celý a pak to vypadá jak posraný. Tady ještě vyteklo trafo nebo co. A přitom se ani nepřehřívá. Amatérský reverzní inženýring. Tak, tady je připojená klávesnice, takže impuls z klávesnice vede tady takhle do diody, tady jsou diody, z diody vede do odporu, tady jsou odpory, z odporu vede do tranzistoru a z tranzistoru už to je, jede tady do toho i tronu. No a tady do toho samozřejmě kecá ten čip, jinak by to nefungovalo, že jo? Tady jsou... Tady vedou cesty do žávení těch itronů. 
tady jsou ty těch 8 segmentů, to tady ovládá těch 8 transistorů. Všechno to zároveň vede tady, tady ven, pryč z té desky. Tady si to můžete hacknout normálně, připojit si tam cokoliv. A nevím, jestli to jsou testovací body, nebo co to je, to je jedno. Ještě se podíváme na mechanismus kláves. Je vidět, že tam je nějaký plíšek a že naráží do nějaké postříbřené tyčky. A to je celá klávesa. Takže naprostá klasika. Vydrží to 150 milionů let. Dokud ta postříbřená tyčka je úplně nezčerná. Musíme něco vypočítat. 4, 5, 6, 7, 8 plus. Hmm. Co to je? Ty, tam se vlaze jenom 8 číslic a pak to tam ještě přidá dvě desetiny čísla, takže se tam vlaze úplný kulový. Minus pi rovná se. 1,23 no to samozřejmě kosinus to bylo rychlý pěkně A když zadám nesmysl, tak mi to ukáže šibenicu. No, to se ani nedivím. Klávesnicový porno. Wow. Kalkulečku jsem dostal v práci za dobrý pracovní výsledky. A já si dělám srandu. To mi dal kolega, protože Všichni počítají s mobilama, takže tady takováhle kísňa jim tam jenom zavazí. Taky v dalým měnu. Nevíjou, co je dobrý. Tahle kalkulačka vydrží 150 milionů let. Je bylo mi potřeba občas přepsat, přemalovat klávesy a vyměnit kondenzátory. Normálka. Detailní pohled na vakuové fluorescenční displeje, neboli i trny. Tady je pěkně vidět žavení. Nádherný. Moc. Ale lepší než nic.